Ce fut une année extraordinaire pour le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. Les expositions destinées à notre public national ont été des événements majeurs. Notre exposition itinérante, les légumineuses, le partenaire idéal à explorer des cultures comme les haricots, les pois et les lentilles dans une présentation interactive pendant 2016, qui a été déclarée Année internationale des légumineuses par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'exposition montrait également que le Canada était l'un des principaux producteurs et exportateurs de légumineuses dans le monde. Quelques 23 villes ont déjà accueilli cette exposition qui continuera de visiter d'autres villes. La nouvelle exposition itinérante Canola, l'histoire d'une innovation canadienne, explore une culture qui amène véritablement du Canada. L'année 2017 marque le 50e anniversaire du développement du Canola à partir du simple colza. L'exposition retrace également le voyage de Canola des laboratoires des prairies jusqu'à la place importante qu'il occupe actuellement sur le marché mondial des oléagineux. Nous avons également travaillé avec l'Agence spatiale canadienne pour élaborer une technozone itinérante de l'espace à l'assiette qui démontre comment des technologies satellitaires peuvent soutenir l'agriculture durable. Il s'agit d'un parfait exemple de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques qui facilitent la production de nos aliments, de nos fibres et de nos sources d'énergie. L'exposition met également en vedette le satellite d'observation de la Terre, le Radarsat 2, et son successeur, la constellation Radarsat. Mais le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, c'est bien plus que des expositions, des cultures et du bétail. Chaque année, nous organisons de précieux ateliers sur place et produisons du contenu national pour favoriser le développement de connaissances alimentaires. Nous offrons également des ateliers de cuisine pour les enfants, de même que des séances d'information sur la nutrition et la sûreté des aliments. Cette année, dans le cadre de nouvelles initiatives, le musée fait équipe avec des ambassades et des restaurants locaux pour organiser des soirées de cuisine internationale « Savoir du monde ». Lors de ces ateliers mensuels, les visiteurs découvrent des mets étrangers qu'ils dégustent avec plaisir. De plus, à titre d'établissement d'enseignement, le musée travaille fort pour mettre en évidence les liens de la science avec l'agriculture et l'alimentation. Cette année, de nouvelles initiatives ont exploré l'utilisation de technologies satellitaires, de l'ingénierie et des mathématiques pour soutenir l'agriculture. Nous avons préparé de nouveaux panneaux pour notre exposition sur le biodigesteur et nous avons exploré l'importance des innovations scientifiques et technologiques canadiennes. Bien que l'agriculture et la production des aliments fassent partie de nos vies depuis les débuts de la civilisation, les activités du musée sont conçues pour le monde numérique d'aujourd'hui. Par exemple, nous demandons à tous nos employés d'utiliser Twitter à un moment donné. Des éleveurs aux agents de communication, les membres du personnel possèdent une grande variété de perspectives sur la façon dont les aliments passent de la ferme à l'assiette. Tout au long de l'année, nous avons accueilli des familles, des groupes scolaires et des nombreux autres visiteurs du Canada et du monde entier. Nous offrons aux gens la possibilité de voir des animaux vivants et de matériel agricole et de participer à des activités amusantes comme faire cuire du pain et fabriquer du beurre. Toutefois, le musée est avant tout un lieu de science et de technologie. La science qui supporte les aliments que nous mangeons, les produits alimentaires et biologiques que nous fournissons au reste de la planète et les innovations canadiennes.